హలో నమస్తే కాఫీ లాంటి సినిమాకి స్వాగతం ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయబోయే మూవీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇటాలియన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ అయిన ద గోల్ ఇన్ ద ఫాగ్ టోనీ సెర్విల్లో గలాటియా రాన్సీ ఎలసియో బోని లుక్రిజియా గొయిదాన్ ముఖ్య పాత్రలు నటించగా జీన్ రేనో అతిథి పాత్రలో నటించారు ఈ సినిమా దొనాతో కరిసి రచించిన ద గర్ల్ ఇన్ ద ఫాగ్ అనే నవల ఆధారంగా రూపొందించబడింది అంతేకాదు ఈ నవల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముప్పై లక్షల కాపీలు అమ్ముడుపోవడంతో పాటు దొనాటో కరిసిని ఇటలీలోనే అత్యంత ప్రియమైన థ్రిల్లర్ రచయితగా మార్చేసింది ఈ సినిమాకి రచన దర్శకత్వం వహించింది కూడా దొనాటో కరిసినే ఇక సినిమాల్లోకి వెళ్దామా ఓగల్ అనే డిటెక్టివ్ యాక్సిడెంట్ గురయ్యి అతని బట్టల మీద వేరొకరి రక్తం ఉండటంతో అతన్ని అరెస్ట్ చేసి డాక్టర్ ఫ్లోర్స్ అనే సైకియాట్రిస్ట్ వద్దకు తీసుకొస్తారు పోలీసులు డాక్టర్ ఫ్లోర్స్కి తన కథ చెప్పడం ఆరంభిస్తారు ఓగల్ క్రిస్మస్కి రెండు రోజుల క్రితం అనగా డిసెంబర్ ఇరవై మూడవ తారీఖున పదహారేళ్ల అనా లూ ఇటలీలోని ఆవెకాట్ అనే చిన్న పల్లెటూరు నుండి మాయమవుతుంది చర్చికి వెళ్దామని తెల్లవారుజామునే బయలుదేరిన ఆన ఎటు వెళ్ళిందో ఎవ్వరికీ తెలియదు ఆ కేసుని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికే వస్తాడు ఓగల్ ఓగల్కి చాలా చరిత్ర ఉంటుంది అతను అంతకుముందు మ్యూటిలేటర్ అనే కేసుని సాల్వ్ చేసి ఉంటాడు చిన్న చిన్న డబ్బాలలో బాంబులను అమర్చి వాటిని సూపర్ మార్కెట్లో పెట్టి పేల్చి ఎంతోమంది గాయాల పాలవ్వటానికి వికలాంగులు కావటానికి కారణమైన రోమియో అనే వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసి ఉంటాడు రోమియోని దోషిగా చూపడానికి ఓగల్ వద్ద ఆధారాలేవి ఉండవు అందుకే అతను మీడియాని మొబలైజ్ చేసి జడ్జ్ అతనికి శిక్ష పడేటట్టు కన్విన్స్ చేస్తాడు శిక్ష అనుభవించిన నాలుగు సంవత్సరాలకి రోమియో నిర్దోషిగా బయటపడి అతన్ని అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేసినందుకు భారీ కాంపన్సేషన్ తీసుకున్న అప్పటికే అతనికి జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయి ఉంటుంది ఈ కేసులో కూడా ఓగల్ వచ్చి రావడంతో మీడియాని మొబలైజ్ చేయడం మొదలు పెడతాడు అతనికి సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది స్టెల్లా అనే రిపోర్టర్ అతని కేసు కోసం సరిపడా స్టాఫ్ లేకపోవడంతో ఓ నలుగురు కానిస్టేబుల్ని ఫోరెన్సిక్ డ్రస్సులు వేసి నదిలోకి దింపుతాడు దానికి మీడియా కావలసినంత కవరేజ్ ఇస్తుంది అంతే గవర్నమెంట్ ఓ పెద్ద ఆఫీస్ని సెట్ చేయడంతో పాటు హెలికాప్టర్ని కూడా శాంక్షన్ చేస్తుంది ఇలా ఉంటాయి ఓగల్ టెక్నిక్స్ అలానే నేరస్తుని పట్టుకుందామని అన్నా ఇంటి ముందు ఓ క్యాండిల్ మార్చిని ఏర్పాటు చేస్తాడు అక్కడికి నేరస్తుడు ఖచ్చితంగా వస్తాడన్నది అతని నమ్మకం అలా అన్న ఇంటి ముందట ఎవరో పెట్టిన పిల్లి బొమ్మను దొంగచాటుగా తీసుకువెళ్తున్న మార్టీని అనే అబ్బాయిని చూసి అతనే నేరస్తుడు అనుకొని అరెస్ట్ చేయడానికి వెళ్తాడు కానీ మార్టీని వద్ద ఉన్న వీడియోలలో అదే ఊరిలో ఉన్న లారిస్ అనే స్కూల్ టీచర్ గత నెల రోజులుగా అన్నాన్ని వెంబడిస్తున్నట్టు ఉన్న వీడియోను చూసి లారిస్సే నేరస్తుడు అన్న కన్క్లూజన్కి వచ్చేస్తాడు అదే విషయం మీడియాకి లీక్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాడు ఓగల్ వద్ద లారిస్కి వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ ఉండదు ఒక్క గట్ ఫీలింగ్ తప్ప అందుకే లారిస్ ఇంటికి సర్చ్ కని వెళ్ళి అక్కడ బగ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు ఊరు మొత్తాన్ని అతనికి వ్యతిరేకంగా మారుస్తాడు అతని మీద దాడులు జరిగే పరిస్థితి తీసుకువస్తాడు ఇవన్నీ లారిస్ తనంతట తానుగా వచ్చి తన నేరం ఒప్పుకుంటాడని చేసే ప్రయత్నాలు కానీ లారిస్ని గియార్గియో అనే లాయర్ కన్సల్ట్ అవుతాడు ఓగల్ మ్యూటిలేటర్ కేసులో చేసిన తప్పుల్ని వివరించి రోమియోని ఎలా నిర్దోషిగా బయటకు తీసుకువచ్చాడో లారిస్ని కూడా అలాగే తీసుకువస్తానని అభయమిస్తాడు ఓగల్ ఎత్తులకి పై ఎత్తులు పన్నుతాడు గియార్గియో దానికి తగ్గట్టే స్టెల్లాని అతని వైపు తిప్పుకుంటాడు ఈ కేసు ఇలా నడుస్తుండగా ఓ రిపోర్టర్ ఓగల్ని అప్రోచ్ అవుతుంది జరుగుతున్న హత్యలన్నీ ఫాగ్ మ్యాన్ అనే వ్యక్తి చేస్తున్నాడని లారిస్ నిర్దోషని 
గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఫాగ్ మైన్ హత్యల ఉదంతం కొనసాగుతుందని దానికి తన వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయని చెబుతుంది ఇంతకీ లారిస్ నిజంగా నిర్దోష అసలు అన్న బ్రతికే ఉందా ఓగల్ లారిస్కి శిక్ష పడేటట్టు చేయగలిగాడా అసలు ఈ డాక్టర్ ఫ్లోరిస్ ఎవరు ఈ సినిమాలో అతని పాత్ర ఏంటి అనేది మిగతా సినిమా ఈ సినిమా ఇటాలియన్ మూవీ అయినప్పటికీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన కొన్ని క్రైమ్ కేసెస్ మన కళ్ళ ముంతట కదలాయేటట్టు చేస్తుంది మీడియా పూటకోమాట ఎలా మారుస్తుంది మనుషులు తమ వ్యక్తిగత స్వార్థం కోసం ఎంత దూరం వెళ్ళగలరు ఎంత పెద్ద నేరాన్నైనా ఎంత ఈజీగా చేయగలరో కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించారు డైరెక్టర్ అంతేకాదు మన చుట్టూ ఎంతమంది తెలివైన నేరస్తులు తప్పు నుంచి తప్పించుకు తిరుగుతున్నారో కూడా చూపించి కాస్త ఆలోచించేటట్టు చేశారు ఇక ఈ సినిమాలో ఉన్న క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అన్న ఉదంతంలో ఓ ట్విస్ట్ ఉంటే ఫాగ్ మెన్ విషయంలో మరో ట్విస్ట్ పెట్టాడు ఓవరాల్గా ఎంతో తెలివైన ఓగల్కి గర్వభంగం కలిగించి పిచ్చివాణ్ణి చేశాడు ఈ సినిమాకి గాను డొనాటో కరిసి బెస్ట్ న్యూ డైరెక్టర్గా ఇటాలియన్ అకాడమీ అవార్డుని సొంతం చేసుకున్నాడు ఓ మంచి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూడాలనుకునేవారు ఈ సినిమాని చూడండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మర్చిపోకండి మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు